Siemanko! Witamy Was wszystkim w 28 odcinku 28 lat minęło. 28, prawda? Tak. Aż się, Aż się łza w oko zakręciła. Dokładnie. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku wyraźnie mamy taki podział na... Tak. O tym jest... sam pomyślałam! Myślę sobie, dzisiaj powiem tak coś takiego, że e, dzisiaj zagraniczne było kamy, a polskie moje. Ja też o tym myślę, ale w ogóle... No, ale to też nie, 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 typowo polskie odkrycie Marty i typowo zagraniczne odkrycie moje tak się podzieliliśmy czyli Kamili no to co? co? zaczynamy! no to skoro polskie jest moje to sprawdzimy jak Kamila się przygotowała <grym> ja się bardzo dobrze przygotowałam słuchałam Cię całej płyty kogo? Eee... <grym> Ludwik Zamenhof Taki jest pseudonim e, Andrzeja e, Zagajewskiego, który pochodzi z Krakowa, jest muzykiem, DJ-em, producentem i Bóg wie czym jeszcze brał udział w wielu różnych projektach muzycznych, poczynając właśnie od e, rapu, e, od robienia chyba bitów do, do tego gatunku muzycznego. E, natomiast teraz jest e, po debiucie swojej płyty, solowym jego albumu właśnie, który został wydany w tamtym roku, nazywa się Balkan Error. 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 Elroy. Elroy. Snacker. I, i mm, jest to zupełnie, zupełnie nowe, jakby odsłona jego, jego fascynacji, ponieważ łączy tam folk, głównie taki bułgarski, indyjski, syryjski, mieszanka egzotyczna, łączy ten folk z e, dubstepem, z dramem bassami, mm, także na polskiej scenie muzycznej to jest taka ciekawa mieszanka. Tak, ja się pytam, dlaczego taka wspaniała muzyka nie leci w stacjach radiowych, no? Albo na dyskotekach. Albo na, na dyskotekach będzie, jak tylko zaczniemy nasze imprezy Music Addicted Night, to e, to będzie leciało tam na pewno. Ja jestem zafascynowana, bardzo mi się to podoba, że u nas w Polsce tak się fajnie dzieje i mam nadzieję, że ktoś to dostrzeże, a jeśli jesteście zainteresowani, to w Poznaniu 27 lutego możecie się wybrać na jego koncert. Czemu nie? Why not? Why not? I teraz dla Was utwór, który mnie najbardziej się spodobał na tej płycie. Chciałabym się do niego bawić i chciałabym, żeby ludzie też się do niego bawili. Trudna nazwa do wymówienia, strzelamy, że może tak się wymawia. Pancha Lakta Hai. Posłuchajcie i bawcie się. Skoro już zapoznaliśmy się z Marcy polskim odkryciem, to możemy przyjść do mojego zagranicznego odkrycia. Moim dzisiejszym zagranicznym odkryciem jest artysta o pseudonimie... Pseudo... Mimie, to bym powiedziała. Pseudo? Mimie. 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 Petit Noir. Tak mi się wydaje, że to też się czyta. Jest to artysta, który urodził się w Brukseli, ale przez większość swojego czasu mieszkał w Kapsztadzie, w RPA. Tam, tam żył i dorastał. Nazywa się Janik Ilunga. I swoją taką karierę muzyczną rozpoczął od grania w kościele na gitarce i używał też tam swojego wokalu. Następnie grał w zespole, który, który reprezentował gatunek metal. Czyli, czyli zmiana. Bo nie to nie to wygląda. Jest. Nie wygląda. <laughs> I kolejnie, kolejno zaczepił się w, w takim duecie w klimatach chill wave'u. Na końcu tworzy teraz swój solowy projekt Petit Noir, który 
który jest takim popem, nawet tak, przeczytałam takie określenie jak hipnotyczny pop. Ale ma w ogóle bardzo ciekawy głos, bo mm -hmm. jak posłuchałam tego, to y, oczekiwałam takiego jakiegoś ciepłego, jakiegoś takiego przewidywalnego głosu, a nagle mi się pojawia taki kojarzący mi się nawet z jakąś taką bardziej rockową, zadziorną mm -hmm. muzyką. Niedawno wydał 19 stycznia wyszła jego epka. Epka nazywa się The King of Anxiety i znajduje się tam pięć utworów i ja ją kupuję w całości. Nie wiem, strasznie długo jej słuchałam i, i wszystkie w zasadzie mi się utwory podobają, co się rzadko zdarza, że, że, że tak mi się cała płyta e, podoba. A jaki, A jaki utwór? utwór? Trudno mi się zdecydować, bo tak jak mówiłam, wszystkie mi się podobają, ale chyba Polecę wam utwór, który jako pierwszy usłyszałam, czyli Shadows. Kolejne ogłoszenia festiwalowe, nam się już robi po prostu gorąco na sercu, na myśl o rozpoczęciu takiego, tego całego sezonu festiwalowego Szybko. i po prostu już y, robimy plany po prostu, na które festiwale się wybrać, piszcie na które wy wybieracie się, jaki line up was najbardziej zainteresował do tej pory, no i czekamy na kolejne ogłoszenia. Prawda? Tak. No i podsyłajcie nam dalej polskie, zagraniczne zespoły, wasze odkrycia, my chętnie z tego korzystamy i mówimy o tym, jak nam się coś podoba. Może czekaj, zostrzyjesz. Dobra, no to pa!